Vara, la mujer de Ñame, está fabricando cuerdas a partir de la chambira, una fibra vegetal con la que confeccionan canastos y redes para pescar. En la choza de al lado, Luana, la mujer de Gaya, prepara el tallabo, un tinte para teñir la chambira y que se obtiene machacando las hojas de un árbol al que llaman ñaña. El tallabo, al igual que la huenca, también lo utilizan para pintarse el cuerpo, en especial las mujeres. Moy también desaprovechó su segunda oportunidad y los monos han conseguido escapar. Pero por suerte pronto encuentran a otro grupo y Ue, de nuevo, trata de distraerlos con su repertorio de sonidos. Ahora sí que hay que asegurar el tiro. La tarde se echa encima y las nubes vuelven a cubrir el cielo amenazando con lluvia. Gaya y Ue toman la responsabilidad. Cuando los Waorani tienen a una presa cerca, comienzan a moverse frenéticamente imitando los movimientos del animal, donde llegan a alcanzar una gran excitación. Un mono ha sido alcanzado y en pocos minutos morirá por asfixia. El chorongo se ha quedado enganchado en una rama y Gaya tiene que trepar para recuperarlo. En cuestión de segundos, la tormenta vuelve a descargar con fuerza. Gaya le lanza el mono a Ue, quien rápidamente lo prepara para su transporte. La lluvia arrecia y la noche está al caer. Aún les queda una buena caminata hasta Nenkipari y ellos bien saben que caminar por la noche en la jungla puede resultar peligroso. Los Waorani consideran que el mejor momento para volver a casa es cuando las cigarras emiten sus ruidos al atardecer. Hoy ha sido un día de suerte. En el camino de vuelta localizaron a otra familia de chorongos y lograron matar a tres de sus miembros. Hacía mucho tiempo que no cazaban tantos monos en una sola jornada. Desde que los jóvenes cazan con escopetas, los animales se han trasladado a lugares remotos y de difícil acceso. Cada vez es más complicado cazar con bodoqueras y muy pronto esta arma caerá en el olvido. Cuando los cazadores llegan al poblado, tiran la caza al suelo, que pasa a ser propiedad de sus esposas. Los guaorani nunca guardan la carne ni saben conservarla. En cuanto esté preparada, la comerán hasta dejar los huesos limpios, aunque luego tengan que pasar varios días sin probar bocado. Las experiencias de caza inspiran muchas narraciones y conversaciones. Un cazador, cuando regresa de una cacería, es sujeto de examen por parte de toda la comunidad y su éxito o fracaso pronto se hace de dominio público.
Aunque los Guaorani tradicionalmente han vivido de espaldas al río, siempre se han visto obligados a pescar, sobre todo durante las épocas en que la caza escasea. No lo hacen en los ríos, sino en las charcas y riachuelos que apenas tienen profundidad, ya que solo los jóvenes saben nadar. La técnica que utilizan es sencilla, pero muy productiva. Envenenar momentáneamente el agua. Para ello deben encontrar barbasco, una liana silvestre y no muy abundante, que contiene unas sustancias tóxicas que eliminan el oxígeno del agua sin causar daño alguno al medio ambiente. Una vez preparadas las redes y machacado el barbasco para que se disuelva bien en el agua, Ñame y Vara se meten en la charca y comienzan a diluir el veneno lavando las lianas varias veces. En pocos minutos, en lo que parecía una charca inmunda y sin vida, aparecen los pececillos. El matrimonio los va recogiendo cuidadosamente y almacenándolos en una hoja de banano. Al igual que la caza, los guaorani también tienen sus creencias sobre la pesca. Nunca comen la cabeza del pescado, porque de lo contrario nunca más volverán a pescar. La pesca particularmente realizada en las charcas y riachuelos tan ricos en nutrientes y que transportan partículas aluviales de las pendientes andinas es una fuente de proteínas segura, pero ninguna sociedad amazónica basa la mayor parte de su subsistencia en el pescado. En menos de una hora, Vara y Ñame han conseguido suficiente pescado para comer. En el improvisado recipiente se pueden contar hasta 12 especies distintas. Mientras tanto, Ue y Kaya cortan árboles. Tradicionalmente estas talas se hacían para crear chacras o campos de cultivos, pero desde hace varios años los guaorani han encontrado en la madera una buena fuente de ingresos vendiéndola a los madereros colombianos. En la chacra, Vara cultiva yuca y plantas medicinales. La yuca es un tubérculo tan eficiente en términos de calorías potenciales que sus únicas alternativas en todo el mundo son el yantén y el arroz. En la actualidad, menos del 1% de los grupos de la selva de América Latina obtienen la mayor parte de su alimento mediante la caza y la recolección, dependiendo exclusivamente de la agricultura para su supervivencia. Antes, nuestra vida en la selva era una especie de inocente devenir, alejados de la civilización, del progreso y del desarrollo, hasta que llegaron los caucheros, los misioneros, las compañías petroleras y los colonos, personajes ajenos a nuestra selva, que nos quitaron la tranquilidad y nos volvieron agresivos frente a toda persona extraña. La decadencia del pueblo guaorani comenzó en 1967, cuando la compañía norteamericana Texaco perforó el primer pozo petrolífero. Desde entonces se han construido 22 estaciones de producción, 399 pozos y más de 500 kilómetros de oleoductos con un impacto medioambiental desolador.